cuando se habla de alguien con una belleza increíble, lo normal es asumir que se está hablando de una mujer. Aunque se puede hablar igual de los hombres, por lo general la belleza es un atributo que se asocia a las chicas. Pero esto no era así en la antigua Grecia. Para los griegos, la belleza ideal se encontraba en el cuerpo masculino, no el femenino. Durante bastante tiempo ni siquiera esculpían a mujeres desnudas, porque ¿quién iba a querer ver eso? El pináculo de la belleza masculina hoy aún se sigue comparando con las estatuas griegas, y en particular con un nombre, Adonis. Así que, ¿quién era este tipo tan extraordinariamente guapo? Bueno, la historia empieza con la que será su madre, Smirna, princesa de Siria. La reina debía de estar aburrida porque decidió tentar a la suerte y decir que su hija era más hermosa que Afrodita. Afrodita es particularmente sensible a ese tipo de comentarios, así que por supuesto tenía que vengarse. No de la reina, sino de Esmirna, que no ha hecho nada malo. Pero la justicia no es el fuerte de Afrodita. La diosa del amor hizo que Esmirna sintiera una pasión descontrolada por su padre. Y a pesar de que la joven intentó evitarlo, con la ayuda de su nodriza acabó por consumar esta pasión. Su padre lo descubrió y horrorizado intentó matarla. Smirna pidió ayuda a los dioses y estos la convirtieron en un árbol de mirra antes de que su padre la alcanzara. Puede que fuera Afrodita la que la transformó dándose cuenta de que se había pasado un pelín y apiándose de ella. O puede que lo hiciera un dios cualquiera. El caso es que Smirna acaba convertida en un árbol. Y aunque todas las versiones dicen que el árbol es la mirra, puede que en realidad fuera un ciprés. Diez meses después, la corteza del árbol se abrió y salió un niño. Este niño siendo Adonis. Afrodita recogió al niño, pero por alguna razón que no he podido encontrar, decide no cuidarlo ella misma. Sino que en lugar de eso, decide llevárselo a Perséfone para que lo cuidara ella en el inframundo. Hay varias deidades relacionadas con el cuidado de los niños, pero Afrodita decidió llevarlo al inframundo y ya volver más tarde a por él. El periodo de tiempo que el bebé pasa en el inframundo no está demasiado especificado, pero en algunas versiones se dice que cuando Afrodita regresa a por él encuentra a un joven increíblemente guapo. Tan guapo que Persephone se niega a devolvérselo a Afrodita, empezando una discusión entre las dos diosas, que acaba requiriendo que Zeus intervenga. Él acaba decidiendo que Adonis debía pasar una tercera parte del año con Persephone en el inframundo, o de la tercera parte con Afrodita, y el último tercio con quien Adonis escogiera. No pudiendo ir en contra de los designios de Zeus, las dos diosas tuvieron que conformarse con compartir al joven. Y de nuevo pasa una cantidad de tiempo indeterminada, en la que Adonis siempre escogía pasar dos tercios del año junto con Afrodita, en los que al parecer su belleza también llama la atención de otros dioses como Apolo y Dionisio. Este ciclo podría haber continuado si no fuese porque Afrodita tiene la costumbre de ir por ahí haciendo enemigos. En la versión más antigua parece ser que es Artemis la que decide vengarse de Afrodita por razones no explicadas. Y más adelante se dice que es por vengar a uno de sus favoritos, Hipólito, al que Afrodita había decidido torturar durante un tiempo. En otras versiones es Apolo el que estaba enfadado con Afrodita porque esta había cegado a uno de sus favoritos. Así que decide acabar con el favorito de Afrodita. O también puede que Ares o incluso Hefesto estuviesen celosos de la atención que Adonis estaba recibiendo por parte de Afrodita. Así que decidieron deshacerse de él. Básicamente, escogen vosotros qué dios tiene motivos para querer vengarse de Afrodita, porque quien sea da igual, la historia acaba de la misma forma. Mientras Adonis estaba cazando, un jabalí lo atacó y lo mató. Afrodita corrió a su auxilio tan rápido que no tuvo cuidado de evitar unas tartas en el camino y se hirió el pie con las espinas. Su sangre manchó los pétalos de las rosas, que hasta ese momento eran blancas, piñándolas de rojo. Al llegar junto a Adonis no pudo hacer nada y la sangre del joven se convirtió en anemonas rojas, que florecían para recordar su muerte. A veces es aquí donde entran en juego las rosas, ya que en vez de ser manchadas con sangre, nacerían de las lágrimas de tristeza derramadas por Afrodita. Y... ya está. Este es el mito de Adonis. Una trágica historia de amor con plantas al final, como tantos otros mitos griegos. Excepto que a poco que mires empiezas a ver cosas raras en el mito. Adonis es la causa de una pelea entre Afrodita y Perséfone, dos diosas que rara vez interactúan en la mitología. Y el resultado de la pelea es que Adonis va y viene del inframundo cada año, como si nada, a pesar de que el inframundo suele ser un lugar que se considera extremadamente difícil de acceder, y mucho más de abandonar. Y después está el nombrecito de Adonis, que puede que parezca normal, pero tiene una raíz semita, Adon que significa señor, y es la misma raíz que Adonai, uno de los títulos que los hebreos dan a Dios con mayúsculas. Así que hay más en este mito de lo que parece a simple vista. 
Aunque antes de meterme en eso, voy a mencionar muy rápido unos de los elementos del mito que creo que eran importantes para la cultura griega, pero que normalmente se ignora, y creo que con razón, aunque sigo creyendo que debería mencionarlo. Es que Adonis es muy joven. La edad exacta es difícil de decir, pero el mito funciona mucho mejor cuando Adonis es bastante joven, y con eso me refiero a que no era un adulto o estaba cerca de esa edad. Esa belleza masculina que los griegos admiraban era la belleza de los jóvenes. Jóvenes que puede que hoy clasificásemos más como niños. Una de las tradiciones para conmemorar la muerte de Adonis era plantar jardines de Adonis, que consistían en plantas que germinaban rápidamente en macetas y después se dejaban al sol para que muriesen a los pocos días, supuestamente imitando la vida de Adonis, que se entiende que era extraordinariamente corta. Y su muerte a manos del jabalí también refleja su juventud. Matar jabalíes era una actividad que se consideraba de adultos. Solo un adulto podía enfrentarse al reto del jabalí y matarlo. En cambio, si alguien inexperto, que aún no ha alcanzado la madurez, se enfrentaba con el animal, era muy probable que acabara muerto o seriamente herido. Como he dicho, este es un elemento que se suele ignorar porque hace el mito bastante incómodo. Y en la mayoría de representaciones, Adonis suele tener un aspecto mucho más adulto, sigue siendo joven, pero más adulto. Vale, de vuelta a por qué el mito tiene tantos elementos raros. Empezando por por qué este mito parece una versión alternativa del conocido mito de Perséfone y Hades, solo que con los personajes cambiados. Adonis encajaría en el papel de Perséfone, mientras que la propia Perséfone es reasignada al papel de Hades, siendo ella la soberana del inframundo que retiene a alguien. Y Afrodita juega el rol de Demeter, siendo la diosa de la superficie que reclama algo al gobernante del inframundo. El final en el que Zeus arbitra la disputa y decide que Adonis debe pasar parte del año en la superficie y parte del año bajo tierra podría usarse para explicar el ciclo de las estaciones, igual que el mito de Perséfone. De hecho, este mito parece ignorar el mito de Perséfone, ya que ella parece residir todo el año en el inframundo. En ningún momento se contempla la posibilidad de que Adonis pueda pasar su parte del año con Perséfone en el momento en el que ésta está fuera del inframundo con Demeter. Perséfone está siempre en el inframundo. Las similitudes entre los dos mitos no son una coincidencia, ya que los dos vendrían de un mito similar mesopotámico. En este, la diosa Inanna se las apaña para quedar atrapada en el inframundo. Inanna es una diosa del amor. También se la conoce como Istar y está bastante claro que es una de las mayores influencias de Afrodita. El caso es que que la diosa del amor esté prácticamente muerta hace que nada pueda reproducirse, lo que es claramente un problema. Pero Inanna solo puede escapar del inframundo si encuentra a alguien que tome su lugar. Y como su marido Dumecid no lloró su pérdida, lo envió a él al inframundo. Y Nana se acabó arrepintiendo de esto, y negoció con la reina del inframundo para que su marido pudiera pasar la mitad del año junto a ella en el cielo y la otra mitad en el inframundo, produciéndose el ciclo de las estaciones. Como veis, hay paralelismos tanto con Perséfone y Hades como Afrodita y Adonis. Y sí que hay sugerencias de que Adonis funcionaría como una Perséfone, trayendo la primavera cuando regresa a la superficie. Pero hay otra interpretación que encaja mejor tanto con su mito como con cuando se celebraban sus festivales. Adonis no estaría relacionado con el ciclo de las estaciones, sino con las plantas, especialmente la vid y el trigo. Los festivales que conmemoraban la muerte de Adonis no eran en otoño, donde tendría sentido que muriera si se supone que su muerte traía el invierno, sino que ocurrían en verano. Si se entiende a Adonis como una especie de espíritu de la vegetación, esto tiene más sentido, porque la muerte prematura de Adonis no significa el paso al invierno, sino la siega, la muerte prematura de las plantas. Los rituales de culto alrededor de Adonis solían consistir en las mujeres llorando su pérdida, lo que suele ser interpretado como un intento de apaciguar a un dios de las cosechas por haber matado a las plantas, de forma que éste no se enfade y haga que las plantas vuelvan a crecer el próximo año. El jabalí siendo el animal que mata a Adonis también encaja en esta explicación, ya que era un animal que se conocía por destruir los viñedos. Esta interpretación no explica todos los aspectos del mito. Para empezar, a pesar de que muchas interpretaciones que he leído insisten en clasificar a Adonis como un dios, los textos clásicos dejan bastante claro que era solo un mortal de extraordinaria belleza, no un dios o un espíritu. Además de que todas las interpretaciones se basan en la idea de un ciclo, aunque la historia de Adonis no es un ciclo. Durante un tiempo sí que pasa parte del año yendo y viniendo del inframundo, pero en el momento en el que lo ataca el jabalí, el ciclo se ha acabado. Adonis no vuelve a la vida. 
Al menos no en la mitología. Y tampoco hay ninguna fuente que mencione que después de morir se quede con Perséfone o algo por el estilo. Es casi como si las dos mitades de la historia estuvieran separadas. Por un lado hay un ciclo de vida y muerte en la disputa entre Afrodita y Perséfone, y por otro está la muerte de Adonis por el ataque del jabalí, que actúa como el final de un romance trágico. Y en todo lo que he leído hay pocos intentos de conectar ambas partes. Y aunque esto es lo que parece en la mitología, puede que el culto fuese otra historia. Está bastante claro que el mito de Adonis viene de la historia de Inanna y Dumicid, y Dumicid sí que era un dios, así que no es raro que haya elementos de su culto en el culto de Adonis y Afrodita. Además, también parece que hay elementos de resurrección en el culto de Adonis, básicamente porque en su culto en Alejandría se le asocia con Osiris. Aunque de nuevo no estoy segura de si esto es por la parte del mito en la que simplemente va y viene del inframundo, o la parte en la que muere porque lo ataca un jabalí. Bien, tenéis una idea de lo complicado que puede ser el mito de Adonis. Y la verdad, no me extraña que la versión popular del mito sea en la que Adonis es un amante de Afrodita que Ares se carga por celos, y que todo esto se monte como una tragedia griega con flores al final. En vez de fijarse en la otra parte más rara sobre el constante ciclo de nacimiento y muerte de las cosechas. 